，麻辣，走啦！嘿，水来喽！<笑><笑>哦，来，祝嫂，不能这样切。你们平时切肉都横着切，牛肉不一样，牛肉比较粗，要顺着纹路切，不然的话一下锅就碎了。我知道了，夫人快坐下吧，我来。你们浙江人不大吃牛肉吧？牛比人还辛苦，耕田、拉车全靠的他。我们平时都把牛当人看，没人杀牛吃。倒是我们家破了你们的规矩了。夫人千万别这样说，我们也就是不杀，遇上牛摔死了、老死了，有些人家还是要吃的。<笑>啊，哪儿跑？<笑>来来，哦，<笑>来，哦，哎哎哎，哈哈。卑职将公子送到布堂那里去，当时是不得不为。有损不堂清誉，还请不堂能体谅卑职的苦衷。你这是维护了我的清誉。我这次回乡养病，特地绕到淳安来见你，就是为了答谢你这件事情。这就是其中的一件。不堂不怪罪卑职，已是洪亮。要是再说一个谢字，卑职汗颜。应该谢。这次犬子来之前，我就给他写了一封信，叫他一路上不要惊动官府。可是到了这浙境的第一站，便骚扰了官府。你说这一路下去，不知会闹出多大动静来。在你这里堵住了这个口子，我焉能不谢呀？大明朝的大臣，要都有不堂这般胸襟，忠心有望。<笑>哎呀，你这个海贝家，什么时候也学会奉承上司了？我海瑞从不说违心之言。能得到海刚峰的肺腑之言，虎毛欣慰。你坐吧。我更应该感谢的是，你给我送来了七大柱。这些淳安的义民，皆忠勇善战呢、啊。胡某的命，就是他们救下来的。这个谢，你应该受了。啊，不堂，不可。义民忠勇是他们的功劳。不堂这个谢字，卑职更不能受。没有好官，就没有好百姓。你救了一县的百姓，可自己的老母亲七十大寿，却只能买两斤牛肉给母亲做寿。我大明朝，福州县衙十城，有一成是你这样的好官。我大明的风气就正了，你为什么还要辞官呢？请起
，洗得好干净啊！你比海瑞能干多了。老夫人，您这话就折了小人的阳寿了。海大人是青天大老爷，小的怎么敢跟大人比啊？居家过日子，还是你这样的儿子好。老夫人，那小人就斗胆说一句，往后啊，您老就把我当您的儿子看，有什么事儿啊？您就吩咐一句，我马上就到。你是官府的人，总督的将官，老身就是有事也叫你不来。老夫人，那我现在就去把官辞了。人家是家家要当官，你们却个个都喊着辞官。官也别辞了，当个好官就是了。还有什么想让阿叔做的？还有一大堆柴没有劈。哎，不懂事。阿叔是来做客的，不是来做事的。这件事啊，我们不听老夫人的，听你的。走喽，劈柴去喽、哎！大柱，大哎，大柱，大柱哎。卑职有一句冒昧之言，想问不堂，请说。我不过一介举人出身，只是区区的七品知县。不堂不会为了我的去留，专程绕到淳安来劝说的吧？当然不是为了你，我也不说为了苍生百姓的大话，我是为了我自己，才劝你留下来的。我在浙江当了五年巡抚，后来又兼任浙直总督，至今，这屈指算算，已有七个年头了。所不能去者，我晃而已。现在，浙江的倭寇总算肃清了。杜甫说过。名起文章著，观音老病休。我这个身子，也是该休的时候了。高病休养的奏疏，蒙皇上恩准了。我想回乡，休养半年，半年之后再上奏疏，继续告病。此生啊，我也不想再出来了。以前的功过是非，叫别人去评说吧。我不在意，在意也无用。我在意的是，浙江的百姓在我走后，不要去骂我。因此，在我担任浙直总督的时候，不能让你辞官。不堂如此坦诚，卑职心中惭愧。不堂如想让卑职留下，可否应允卑职两件事？请说。这第一件事，淳安今年全县被淹，三年之内，淳安百姓都熬不过灾情所带来的困苦。不堂可否上书，为淳安县百姓免去三年的赋税？这一届我答应你，我和赵忠诚联名上奏朝廷。卑职代淳安县百姓谢过不堂大人。淳安的百姓，也是我的百姓啊。是。大人，服药吧。大人，先回船上歇着吧。你去吧。这第二件事，不堂即将告病，回乡休养。赵忠诚主这，他不会再让卑职
留任浙江，即使卑职愿意继续留任，也会被调任他省。你不愿胜任，曹州之州的事，我都听说了。做官就怕跟上司不和。赵忠诚这个人呢、啊，我比你知道的深些，是个宰府之才。可就是容不下不听话的下属。我已经给他写了信，并寄去了我的奏书，请他联名上呈吏部，调你到安徽去任知州吧。给我的家乡调去一个好官，也算是我一点点私心吧。你不愿意去？卑职想去一个地方，不唐能否答应？哪里？这个事情，我跟赵忠诚谈子里也提过。要想让我留任，就把我调到江西分宜去，仍任知县。要当官，我就当严家的父母官。不唐，是否感到为难？我知道，现在全天下的人还是信不过我呀。卑职就信得过不唐。天下的人都认为不唐是严阁老的人，可卑职认为，不唐是我大明朝的人。江西分宜是严阁老的老家。不唐如果能推荐卑职到那里去。朝野自会认为不唐不是严阁老的私人，这一条我无法答应你。不唐还是念着严阁老的知遇之恩。你把自己看得过重了，你是个刚正的人，敢说话，敢抗上。可要真是抗上，你一个小小的七品能抗得过谁呀、啊？在浙江，你能做些事震动朝廷，那是因为你背后有人要震动朝廷。到了江西分宜，凭你一个人又能震动谁呀、啊？皇上要用的，你推不倒；皇上不用的，你也保不了。卑职就要不唐一句话：是否愿意推荐卑职出任江西分宜？我不愿意做欺瞒世人的事，我也不愿违背自己的心意去做事。你如果真要调人，江西分宜，我可以再给赵忠诚写信，我的奏书可以不上。我让赵忠诚一个人上奏书，举荐你。卑职，就等待着吏部的调令。吃饭了。恩公还没说完话呢，吃什么饭呢？老夫人和夫人也该饿了，还有夫人可饿不得，陪老夫人和夫人先吃吧。胡不堂在哪里吃啊？回老夫人的话，胡不堂正病着，只能喝些粥。他们一大班子人呢，衙门里都给他们准备了。啊、哦，那我们先吃。哎，呃，大柱啊，吃完了再批吧。哎我输了，还认识我们吗？啊，两位钦差大人在上
，卑职就是挖了眼珠子也不敢不认识啊！废话，挖了眼珠子，我还留着你何用啊？呃，是是是，卑职还要留着眼珠子替钦差大人当差呢。胡部堂来了。呃，是啊，正在县衙跟海知县谈话呢。那个齐大柱也来了吧？是。正在县衙后堂，帮海知县家做事呢。你去给我办一件事。钦差大人尽管吩咐，卑职立刻去办。你直接到县衙后宅找齐大柱，就说赵忠诚有重要的话要吩咐他，就说是关于照顾胡步堂的事。记住，叫齐大柱不要惊扰了胡步堂。啊，这个好办，卑职立刻把他叫来。去吧。啊是，快走快走。哎，怎么站着吃啊？搬个凳子坐下吃。老夫人，能陪您老一桌吃饭，已经是小人和小人媳妇最大的造化了。让他站着吧。不行，坐下吃。我去吃啊，夫人，我来。吃吧。淳安县城天佑路，求见老夫人。不是叫鲁贤跟衙门里的人都打招呼了吗？凡是衙门里的人都不许到我们这里来。他怎么来了？老夫人，我去问一问，兴许是海大人有事要吩咐呢。不理他，我们吃吧，吃吧，啊，来，老夫人，啊，什么事？省里赵忠诚派人来，说有要事见你。我禀告一声老夫人，这就跟你去。要快啊！二位是赵忠诚派来传话的。把你的衣服脱下来，让我看看。两位要是没有正经事要说。在下告辞了，站住！怎么，男子汉脱件衣服害羞吗？虎背蜂腰，上面很正，请把你的尊裤撩起。螳螂腿，正宗的身板。嗯，好，把衣服穿上吧。现在可以说正经事了吧？进来。嗯，拿给他看看。是，请看吧。嗯，两位是。宫里的钦差，拿过来吧。你说的没错，奉上谕，你必须跟我们走一趟。为什么？是关于倭寇头子井上十四郎的事。这事儿，总得先禀报一下布堂大人吧。不用了，胡布堂那儿，我们会禀报。你立刻跟我们走。王大人，您这进来吧。怎么回事？找你。你先出去。是
，找我怎么找到这里来了？有什么事不能再安插是衙门，等我回去再说。哼，你们把一切都密谋好了，然后躲着我，安插是衙门，等得到你吗？王仁莲，这里可是医生处置公务的机密之地，你怎么能随随便便带人进来？要谈公务，你这就立刻出去，到安插是衙门等我。要闹义气，就脱了官服再跟我闹。我现在不是官了，可你还是浙江的安插使大人。现在可以闹吗？到底什么事情？快说了，这可是赵忠诚的千押房。我知道赵忠诚不打算见我，我也不想去问他。可是把我从昆山调来，把海刚峰从南平调来的事，你谈论，我现在就问你：毁地烟田的事情被你们一汪水给盖过去了，说是为了抗倭大局，不牵连胡伯堂。可那个井上十四郎呢，并无一点牵涉胡伯堂，更无碍抗倭大局。这么多证词在，这么多供词在，明明是严党的人干的，你们却把齐大柱给抓了。齐大柱。是海刚峰从断头台上救下来的。接下来，你们是不是把海刚峰也要给抓了？官场无朋友，朝事无是非，只有厉害二字。你们把事情办成这样。我也不再讲什么道义，论什么是非，只讲厉害。他那人总得想想吧。海瑞和我王永吉都是玉王爷给吏部打招呼派到浙江来的，你们总不能连玉王爷的处境也不想了吧？那好，海瑞的辞呈已经上了。我也并未接受你们台州知州的荐任，我是你搬来的，你现在让我走，或者是就地免职，或者让我回到北京任何一个衙门任我的七品，我就带着齐大柱的妻子到北京去。此处伸不了冤，我就去见徐阁老，徐阁老就是不见我，高大人、张大人总会给我一个说法吧？你就是齐大柱的妻子。民女是齐大柱的妻子，民女的丈夫没有通过。话既然问到这个份上，那我就给你们说明白了。抓齐大柱前，镇抚司的上差是告诉了赵忠诚，也告诉了我，可也就是告诉了一声。他们的身上有上谕，奉旨办差，谁也挡不住。挡不住。难道就不能上个奏书向皇上辩臣吗？你到门房去等着吧。民女的丈夫真的没有通过。去吧齐大柱的背后牵着海刚峰，海刚峰的背后牵着我谭伦，我谭伦背后牵着的是玉王爷，这几层关系任谁都看得清楚。可皇上还是下旨抓了齐大柱，这是将自己的儿子也捎带打了。为什么？严嵩亲自出手了，皇上也得让他三分呢。朝廷还在等着燕茂卿巡盐的银子呢。短兵相接了。我不能说话，玉王爷也不能说话，你更没有说话的份儿。安排下去，让齐大柱的老婆到京城，直接找兵部，找张太岳，叫当事人喊冤去。管用吗？齐大柱毕竟是抗倭有军功的人，上次给兵部报军功的时候，他的名字就在第一长名单上，兵部有存案。从这个口子把事情捅开了。便能揭了严嵩那张老脸。他们要是还是想杀齐大柱
追究海刚峰，这刀下去，严肃伤不着，也得捎带上严世蕃的血。郑必昌何茂才通窝，他脱不了干系。我来浙江不后悔。海刚峰总有一天，也会明白你们的苦心。多余的话不用说了，下面的事我去办吧。慢，要密。你准备带这个女人怎么平安到京师？哦，跟另外一个女人一起走。嗯。这一项，心里有气，这件事也没跟你说。原来送高汉文去京师的那个云娘，前几天回杭州了，她给我带来了高汉文的书信。高莫清在信中托我给她说媒，愿意娶这个云娘为妻。这个云娘明天就要进京，让齐大柱的妻子搭他的船一块走。不妥，这个女人身上有太多的事情，跟她一起走，只怕到不了京师。就会让宫里的人抓了，没人敢抓。那个玉娘身上有司礼监的牒文，她身上有司礼监的牒文，还是吕公公亲笔签署的。难道是皇上的意思？我也想不明白。可是我亲眼所见呢。好吧，让他们一起走，明天就走。嗯，谭大人，在下失礼了。今天真是严党的好日子，冬至瑞雪，燕茂青南巡的白银进京了。好雪，和银子一样白。请求他们的船装着三百三十万两银子，从张家港半夜开船，一时片刻且到不了了。就是要等，就是要在景秀到来之前，我们赶到码头上去的。景秀这次可是大功臣呐！是啊，是啊。三百三十万两银子从江南一路运过来。就是给他磕头都不为过呀！启禀大人，燕茂卿、燕大人到了。燕，燕，可想死我了！地上有雪，快起来！一路上辛苦了吧？阁老安好。半夜就在等你了，停车！停车！怎么了？七爷，我的车也敢拦，小的不敢。啊，这么巧，老七也赶回来了。小阁老，燕大人，罗大人。司礼监已经骂人了，叫小子今天务必赶到。这一急，没想到冲撞了小阁老。这倒没什么，那个通窝的罪犯给押回京里了。是，锁在车里呢。那好。七爷的差事要紧，都让开，让七爷他们先走。让开，全部都让开。他在下就越礼了。都是听命，没有什么越礼不越礼的。把这个窝贼背后的人好好审出来，到时候我请七爷喝酒。好大的雪，好兆头啊！一不学便是一锭银子，咱们也不做轿子，踏着雪去见老爷子，报喜去。好。
。七爷，七爷，七爷，七爷，这趟差出的时间真是长了，您多多受累了。七爷辛苦。本来我打量啊，这个年要在浙江过了，总算回来了。七爷要是不回，咱这年过得真没劲呀！是啊，七爷这回牌桌上小的们的银子可就没劲了。好了，闲话没事再说，把人犯带出来。是。你马上去安排一间牢房。是。所有人准备一下。准备为七爷接风，是，快去准备。七爷，行吧，走吧。爷，你怎么进京来了？我是你的人，活着给你送饭，死了给你送灵。我到京城已经半个月了，拿着海老爷的信，住在翰林院高大人家。爷，这是你的东衣。这里不许送东西，让他送吧。京城不是你待的地方。再说，我现在已是一个没有好下场的人了。你想个办法，搭个便船回去吧。我一个人，你让我回哪儿去？回浙江，找个老实人嫁了。说了算，这个女人不许休了她。你这是何苦呢？你真愿意待在京城，那就待着吧。穿上冷吧，见着阁老，早已温暖如春了。嗯，什么如春呢？这都是三个月前那件事闹的。原来眼睛就花，现在耳朵也背了，声音小便听不清楚。他说见到你老就如沐春风，不冷了。哎呀，听得见，这么大事干什么？哈，阁老都听见了，坐吧。嗯嗯，把这次去两淮两浙，替朝廷收了多少盐税银子，跟阁老禀报一下吧。嗯，这才几个月呀。没想到阁老老的这么快，说点高兴的事情，赶紧把收了多少银子告诉阁老。小阁老还是那般性急啊，公事是谈不完的。阁老春秋高了，巡视延误的事，我详细写了个帖子，让阁老慢慢的看。嗯。是详细的账册呈给皇上了吗？送去了，银子送进了国库，账册呈给了皇上。哦，那就好。
掉了，我也看不清了。你跟我说吧，这一次一共收了多少税银呢？阁老，二百三十万。嗯，二百三十万，补今年京官的俸禄。和各部衙门的开支是够了，呃，宫里呢？放心吧，爹，宫里的埋伏早打下了，二百三十万是送到国库里的，我还留了一百万收到工部，一半年前送到宫里给皇上赏人，还有五十万过了年，打算。帮皇上把去年烧了的万寿宫再修起来。嗯，这样不好，会受人一柄啊！你老爷太胆小了。这都交到国库里再拨出来，可费劲了。这么做，皇上只会高兴，谁敢拿皇上的把柄啊？是不是？那一百万两，入了皇上的明细账了吗？这都是瞒那些人的，怎么能瞒皇上呢？嗯，写上了就好，写上了就好啊。有了这三百三十万，让皇上看看，谁是大明朝的忠臣？徐阶、高拱、张居正他们这伙人，想倒我们，弄了个赵贞吉接管了织造局，这都快年底了，五十万匹丝绸。还不够一半的数，怎么样？现在他们那伙人已自己干上了，等着看戏吧。他们干上了什么？高拱、张居正他们推举的那个海瑞，有通倭的嫌疑，我叫人参了他一本，逼着赵贞吉下令抓了人。锦衣卫的朱漆，今天已经把人押回京里了。这下好。徐阶、高拱、张居正，他们得自己斗去了。你们抓了那个海瑞？啊，眼下还没动他，抓的是淳安县的那个桑户头子。这个人从改道为桑一开始就领头造反，后来又通倭，被何茂才给抓了，竟然让那个海瑞给放了，还送到胡汝珍那儿去打仗，这不是反了天吗？抓了他，这海瑞就跑不了。怂恿海瑞闹事的那些人都脱不了干系。准奏，不要惹事了。毕竟背后还牵着誉王呢。爹，有些事情你老不清楚。一个举人出身的七品小官就能把浙江闹得天翻地覆。嗯这郑必昌何茂才的命有一半是丧在他的手里。这次燕茂青去江南，他又公然叫板，跟老燕过不去。哎，你说他凭什么？不就是仗着他背后有人吗？老燕也不争气。嗨，你说这老燕愣是怕了他，连淳安县都没敢去。你说气人不气人？也不是怕他，跟他干有什么劲呢、啊？我们越是退，人家越是上前。浙江的事情，我们的人都被他们杀了。这次不办他几个，我们就翻不了这个身。爹，这事儿您就别操心了，让儿子收拾他们。还是阁老说的对，小阁老，有些事情还是从长计议的好。通倭也要从长计议，公事。还是慢慢谈吧。阁老，儿子们，还真有件欢喜的事情，还没对您说呢。要是闹腾的事情，我就不听了。嗨，还真是闹腾的事情，您老一定欢喜。他耳朵背，欢喜马屁拍的再响，他未必听得见。这小阁老就不明白了。不喜欢的事情，耳朵就背；喜欢的事情，耳朵准不背。那好。
这公事今天就不用谈了，拍你的马屁吧。哼，唱起来，比平时奏的响亮些。停！这是《西厢记》听琴的唱段，不像是原来的昆山腔。什么人改的曲子？您真是法尔啊！这是昆山的魏良甫闭门十年，调用水墨改出的新昆腔。江南人都叫他水墨腔。眼下就这个戏班子能唱。这是魏良甫。亲手调教出来的，儿子花了二十万两银子，买下了这个戏班子，特意孝敬你老大。这魏良甫了不起呀、啊，亏他十年水墨，竟没了烟火气